Bij een inbraak is het vanzelfsprekend dat de gemeente een rol heeft. Maar is dat net zo duidelijk vastgelegd bij de gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime? Wie zit er aan het stuur, zowel formeel als informeel? En hoe organiseer je dat de urgentie hoog is, de neus is af de kant op staan en dat er goed wordt samengewerkt? Ja, uh, cybercrime, chef zag, dus burgemeester. Ja, lokaal bevoegd gezag. Ja, dus, uh, is, uh, uiteindelijk de burgemeester? Uh, ja, um, bij ons in de regio hebben we iets breder uh, gepakt. Dus uh, bij ons hebben de 25 burgemeesters, de eenheidschef van de politie en de hoofdofficier van justitie afgesproken om gezamenlijk hierin op te trekken. En gezamenlijk in een aantal jaar die versnelling aan te brengen op de aanpak. Dus um, uh, burgemeester zit in dat aan het roer, of de burgemeesters in ons uh, geval, maar wel in samenwerking met. Die driehoek die is natuurlijk verantwoordelijk. Ik neem aan, ja, de politie die zit op criminaliteit, dus die komt af en toe bij jou en zegt, we moeten ook iets met cyber doen. Nou, eigenlijk niet. Dat was andersom. Dat ik zei, zullen we iets met cyber gaan doen? Hoezo, maar dat is toch de taak van de politie? Ja, maar eh, ik denk dat iedereen wel weet dat met name de capaciteit bij de politie, maar ook bij het OM, eh, op dit moment niet maximaal is. Dus eh, het, het, het zou eh, mooi zijn als het zo is. Maar we merken gewoon dat zowel de capaciteit bij een gemeente als bij OM als politie, nou, te beperkt is om dit echt goed aan te pakken. Dus als de burgemeester er niet over begint in de driehoek, begint misschien iemand erover? Nou, dat is bij ons het geval. Ik kan me voorstellen dat het uh, bijvoorbeeld in de regio Rotterdam anders gaat. Maar het maakt eigenlijk niet uit wie erover begint als je het gesprek maar voert. Nou, voeren jullie elke keer in de driehoek dat gesprek? Nee, dat doen we niet, want op dit moment uh, ja, is daar onvoldoende ondersteuning voor. En weten we dus ook niet, op basis van cyberdreigingsbeelden, waar we naar zitten te kijken. En dan maakt het ook heel lastig om dat gesprek te voeren. Over je zit elke week met die driehoek zit je bij elkaar. En dan hebben we het over allemaal fysieke problemen, maar niet over de digitale wereld. Nou ja, ik ben burgemeester van een, een gemeente van bijna 24.000 inwoners. Daarbij horen wij bij de 40% grootste gemeente van Nederland. En het is echt niet zo dat wij elke week in een driehoek zitten. Tenzij er uiteraard een urgente kwestie is. Nee, wij zitten elke zes weken in een gezagsdriehoek. En dan zit ik met een basisteam waar nog drie andere burgemeesters bij zitten. Daar zitten OM en politie inderdaad ook bij. En elke zes weken bespreken wij de veiligheidssituatie in onze regio. En dan wordt er gezegd, nou, we hebben eigenlijk niet zo heel veel zicht op digitaal. Dus uit we niet zoveel zin om wat te bespreken. Dat is het korte antwoord. Ja, nou, gaat dat ook in Rotterdam ook zo? Ja, in de regio uh, bij ons zitten niet eens zo vaak bij elkaar die, die driehoeken. Die rol van die driehoek is niet eens zo heel groot uh, bij ons. Dus um, um, dat is de reden waarom wij in dat project uh, gestart zijn via het regionaal veiligheidsoverleg. Waar dus inderdaad al die burgemeesters, de eenheidschef en de hoofdofficier bij elkaar zitten. En daarom hebben we daar geagendeerd. En uh, daaruit is inderdaad een projectgroep naar voren gekomen die eraan gaat trekken. Want... Wat bleek was dat bijvoorbeeld ook de politie intern de boel nog niet op orde had. Het OM had eigenlijk hetzelfde van ja, wie is er nu van? Ja, en ook zou inderdaad bij een groot deel van onze regiogemeentes, ja, dat die ook toch heel erg zoekende waren naar hun rol. En uiteraard ook naar de urgentie. Dat urgentiebesef ontbreekt ook toch bij heel veel partijen. Oké, okay, nou dan komt er dus best wel veel bij de burgemeester op het bordje. Ik neem aan dat jullie OOV'ers dan ook echt elke keer staan burgemeester, we moeten hier wat mee. <laughs> nou, ook dat uh, is bij mij niet het geval. Um, dus ja, je moet werken aan elkaars kennis en expertise en dat is op cyber niet vanzelfsprekend. En dat komt dus ook omdat we te weinig informatie hebben, dat we dat niet delen met elkaar. Maar het komt ook gewoon omdat het niet een logisch onderdeel op dit moment van de opleiding is. Dat zou het veel meer moeten zijn. En ik pleit samen met mijn andere 17 cyberburgemeesters voor veel meer landelijke regie, maar ook structurele financiering van digitale veiligheid en van cybercrime. Want alleen met structurele financiering kunnen wij mensen aannemen, kunnen we investeren. En een potje incidenteel geld, zoals een, een city deal, is leuk, maar daar leer je even iets van. En als je het niet deelt, ben je het nog kwijt ook. Maar wij willen echt structureel geld voor digitale veiligheid. Ja, wat wij inderdaad ook zien is dat die OOV-adviseurs, ja, die hebben zo'n pakket met uh, taken. Uh, daar is cyber er vaak geen één van. Dus uh, uh, grote gemeentes, uh, bij ons Dordrecht, uh, Rotterdam, ja, die hebben inderdaad mensen speciaal daarop zitten. Maar de wat kleinere gemeentes, ja, daar heb je uh, soms uh, twee of drie OOV-adviseurs, die moeten alles doen op integraal veiligheidsgebied. Ja, daar is gewoon geen ruimte voor. En als er dan ook de, 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 de COA's overstromen en de, 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 de Oekraïners op de stoep staan, dan vergeten we het allemaal snel een Precies, beetje. Precies, dan krijg je een straat erover waar inderdaad wel het bloed uitvloeit. En um, ja, dat is gewoon echt heel erg ingewikkeld. En daarnaast inderdaad, um, ja, er moet gewoon uh, capaciteit middelen. Het is er gewoon vaak niet. Zo'n gemeenteraad, als die daar dat niet als prioriteit neerzet, ja, dan heb je dus inderdaad uh, onmogelijk uh, kun je het uitvoeren binnen zo'n gemeente. 
Maar goed, jullie kunnen natuurlijk ook zeggen, we gaan binnen de gemeente ons budget een beetje verschuiven. Dan, uh, als er geen geld uit Den Haag komt, dan maken we het zelf wel. Ja, dus wij hebben het ook in ons integraal veiligheidsplan gezet. Digitale veiligheid staat er prominent in. Um, en dan merk je toch dat een, een raad moet besluiten over ofwel een nieuwe gasmat voor de voetbalclub, ofwel weer geld naar ICT, want zo wordt het toch wel vaak gezien. Dus als de urgentie er niet is, en die is er soms even, hè, de, het, het hek bij Hof van Twente, maar ook uh, het hele datalek bij de gemeenteburen, zorgt dan wel voor verhoogde awareness, zoals we dan zeggen. Maar dat hebt ook zo weer weg. En gemeenteraadsleden hebben weinig met dit onderwerp. En zitten wel terecht ook, hè, dat is hun budgetrecht, aan de knop als het om de financiering gaat. Nou, wat mij, wij merken is, we zitten in een regionale samenwerking. Daar moet 2,5 miljoen op dit moment worden geïnvesteerd voor hardware, gewoon voor netwerksagmentatie, voor de dingen die we moeten doen om te voldoen aan de baseline informatievoorziening overheid, de bio. En daarnaast hebben we lokaal ook nog heel veel te doen. Want het is niet zo dat het daarmee klaar is. Dus dan heb je gewoon onze eigen mensen bij ICT die daar gewoon heel hard aan moeten werken. Dus eigenlijk trekken. gewoon dat eigen huis op orde waar we het aflevering 2 over hadden. Om dat voor elkaar te krijgen, dan is de koek echt wel op. Uh, Kun je, zou je ook kunnen zeggen, nou, als we het eigen huis goed op orde maken en onze CISO is goed bezig, onze ICT afdeling, dus we kunnen die expertise en die kennis en die urgentie daar is opgebouwd, kunnen we ook gebruiken richting de preventie en opsporing in onze, van onze burgers en ondernemers? Nee. Nee, dat, dat helaas echt niet. Wij hebben becijferd dat uh, alleen al in Midden-Nederland hebben we 6 miljoen nodig om inwoners, medewerkers van de gemeente, ondernemers veerkrachtiger te krijgen, weerbaarder te maken. Uh, nou, in Rotterdam hebben ze becijferd 35 cent per inwoner is ongeveer nodig. Nou, dat halen wij bij lange na niet. En die 6 miljoen die is er natuurlijk ook helemaal niet. Dus aan de ene kant, dat, de investering in eigen huis op orde, die moet sowieso. En waarom? Omdat je kwaliteit uh, wil leveren, je dienstverlening. Je wil gewoon dat je website de hele dag en de nacht in de, in de lucht is. Dus dat is gewoon een basisvoorziening. En daarnaast moeten we werken aan de weerbaarheid van onze eigen mensen. En dat kost ook gewoon geld. En voor allebei krijgt de gemeente helemaal niks. Maar als jullie zeggen... <tus> Eigenlijk een hele, het is verweven eigenlijk alle andere dingen. De GGD krijgt geld voor seksuele voorlichting. Zet dat geld nou op digitale seksuele voorlichting. Ja, het is denk ik beide belangrijk. Dus je kunt het een niet uitsluiten van het andere. Um, ja, beide zaken zijn gewoon uh, van belang om daar uh, aandacht aan, uh, aan te besteden. En ja, wij herkennen het bij ons in de regio precies hetzelfde. Inderdaad, uh, veel uh, geld gaat naar eigen huis op orde. Gemeente Rotterdam, uh, nieuw college. De nieuwe coalitie, ondanks dat alles wat aangedragen is... Al het geld wat we voorheen hadden inderdaad richting burgers en ondernemers, het is allemaal weg. Het is inderdaad intern is wel geld vrijgemaakt, maar ja, dat betekent inderdaad dat je gewoon een paar stappen terug doet en gewoon weer stil komt te staan. Dus de conclusie is, de burgemeester is de eindbaas, maar die staat wel met een redelijk lege pet. Die heeft redelijk, moet heel veel missiewerk om zich heen nog doen en ook een eigen organisatie die hem moeilijk kan dragen, want daar is het ook gewoon iedereen overloaded. Maar het goede nieuws is dat... Uh, digitale veiligheid is vooral mensenwerk. En dat gesprek kun je natuurlijk toch wel voeren. En dat moet je ook overal voeren. Met je medewerkers, op de collegetafel moet het liggen, in de driehoek moet het liggen. Dat gesprek moet er ook zijn. En dat kunnen we gewoon elke dag voeren. En er zijn ook heel veel interventies die uh, niet zo heel veel kosten. Er zijn zoveel interventies ontwikkeld die je eigenlijk gratis over kan nemen om in ieder geval vast te gaan zenden. We zijn er wel achter dat alleen zenden niet helpt, dat het ook goed is om mensen te laten beleven. Maar ja, er zijn gewoon mooie interventies ontwikkeld waar je in ieder geval de start kunt maken. Dus denk dan niet van, joh, het is hopeloos, ik heb geen geld, geen mensen, ik doe helemaal niets. Je kunt wel wat. En uh, nou, we hebben een aantal hele mooie producten waar we mee bezig zijn, mooie interventies, waar je echt dat verschil wel kunt maken. Nou, helder. Nou, laten we dan snel eens gaan kijken welke interventies je kan doen.